నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న ఓటర్లే లక్ష్యంగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారాన్ని నిర్వహించిన రామగుండెం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ సంక్షేమం అభివృద్ధితో మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ అఖండ విజయం సాధిస్తుందని కోరుకంటి చందర్ ధీమా పట్టణంలో ఘనంగా నాగుల చవితి వేడుకలు పుట్టకు పాలు పోస్తూ నాగదేవతను పూజించిన మహిళలు గోదావరి ఖని బస్టాండ్ సమీపంలోని క్రిస్టియన్ సమాధులు తోట నూతన కమిటీ నియామకం నవంబర్ పన్నెండున ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆర్ఎఫ్సిఎల్ పర్యటన ఖరారు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కేంద్ర ఎరువుల రసాయన శాఖ కార్యదర్శి అరుణ్ సింగాల్ కలెక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన పాలకుర్తి జెడ్పిటిసి కందుల సంధ్యారాణి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటే చందర్ శనివారం మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం నిర్వహించారు మునుగోడు నియోజకవర్గం చండూరు మండలం బంగారిగడ్డ ఆరో వార్డులో ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ మార్నింగ్ వాక్ లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు తుమ్మలపల్లిలో నమూనా బ్యాలెట్ తో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను పొందుతున్న వృద్ధులకు అవగాహన కల్పించారు అలాగే చుండూరు మండలం తుమ్మలపల్లి గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మలికిరెడ్డి కృష్ణారెడ్డితో పాటు గొల్లపల్లికి చెందిన బీజేపీ నాయకులు రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు వారిని ఎమ్మెల్యే గులాబీ కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని అన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాలన సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై ఇతర పార్టీలకు చెందిన నాయకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నారని చెప్పారు వృద్ధులకు వికలాంగులకు ఒంటరి మహిళలకు ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రుణం తీర్చుకోవాలని లబ్ధిదారులను కోరారు మునుగోడులో తేరాస విజయం సాధిస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అన్నారు ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు నవంబర్ పన్నెండున ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆర్ఎఫ్సిఎల్ పర్యటన ఖరారు కావడంతో అధికారులు ఏర్పాట్లపై నిమగ్నమయ్యారు వచ్చే నెల పన్నెండున ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఎరువుల కర్మాగారాన్ని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేయనున్న సందర్భంగా శనివారం ఉన్నతాధికార వర్గం పరిశీలన చేశారు కేంద్ర ఎరువుల రసాయన శాఖ కార్యదర్శి అరుణ్ సింగల్ జిల్లా కలెక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రామగుండం ఎన్టీపీసీ సిజిఎం సునీల్ కుమార్ రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారం జిఎం జా ఎన్టీపీసీ పర్మనెంట్ టౌన్షిప్ లోని మహాత్మా గాంధీ స్టేడియం లో గల హెలిప్యాడ్ ప్రధాని సభ ప్రాంగణంతో పాటు ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఎరువుల కర్మాగారంలో ప్రధాని పర్యటన రోడ్ మ్యాప్ ను పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ డీసీపీలు రూపేష్ కుమార్ అఖిల్ మహజన్ రామగుండం మున్సిపల్ కమిషనర్ సుమన్ రావు రామగుండం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కణతల లక్ష్మీనారాయణ రామగుండం తహసీల్దార్ జాహిద్ పాషా ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఉన్నతాధికారులు పలు విభాగాల ప్రభుత్వ అధికారులు పాల్గొన్నారు గోదావరి ఖని పట్టణంలో నాగుల చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి పుట్టల్లో పాలు పోస్తూ మహిళలు నాగదేవతను పూజించారు దీపావళి అమావాస్య తర్వాత వచ్చే కార్తీక శుద్ధ చతుర్థిని నాగుల చవితి పండుగగా జరుపుకుంటారు కొందరు శ్రావణ శుద్ధ చతుర్థి నాడు కూడా ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు నాగుల చవితి సందర్భంగా మహిళలు పుట్టకు పాలు పోస్తూ పూజలు చేస్తారు నాగుల చవితి రోజున నాగదేవతకు పూజలు చేస్తే మహిళలు పసుపు కుంకుమలతో వర్ధిల్లుతారని నమ్మకం నాగదేవత పుట్టకు పాలు పోయడం వలన కంటిచూపు బాగా ఉంటుందని చెవులు బాగా వినబడతాయని మహిళల నమ్మకంతో నాగదేవతను పూజిస్తారు ఈ సందర్భంగా మహిళలతో పాటు వేద పండితులు మధుసూదనాచార్యులు నాగుల చవితి విశిష్టతను వివరించారు పుట్టకు పాల్గొనడం వల్ల మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది నాగదేవత ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని కోరుకుంటూ అందరికీ నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలైన గోదావరి కానీ పట్టణ ప్రజలందరికీ
నాగా చవితి శుభాకాంక్షలు నాగదేవతల యొక్క ప్రసాదం చేత ఆయుర ఆరోగ్య ఇంపజాలు కలగాలని చెప్తూ ఈరోజు మనకు కార్తీక మాసంలో నాలుగో రోజు చవితి సూర్యోదయానికి ఉండడానికి వ్రతాలు ఏదైనా ఆచరించాలనుకుని ఒక చిరపతికి మధ్యాహ్న వ్యాపిని తప్ప ఏ వ్రతాలైనా కూడా సూర్యోదయానికి చేసుకోవాలని అలాగే ఈరోజు ప్రాతకాలంలో నుంచి వాల్మీకం అంటే పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి చాలామంది పుట్టకే పూజ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే వాటి గృహాలు అవి కాబట్టి నాగుల యొక్క గృహాలు పుట్టలు కాబట్టి పుట్టకు మనం ప్రత్యక్షంగా నాగదేవుని చూస్తే భయపడ్డం కాబట్టి ఆ పుట్టకే మనం పాలు పోసి నమస్కారం చేస్తే నాగదేవత కనుక నమస్కారం చేస్తే కళ్ళు కానీ తోలు మంచిగా వినిపిస్తాయని మరియు ఆయురారు ఐశ్వర్యాలు ఉంటాయని ఎప్పుడైతే నాగదేవతకు సంతానం లేని వాళ్ళు కనుక ప్రతి శుక్రవారం సోమవారం పుట్టకు పాలు వస్తే సంతానం జరుగుతుందని చెప్తుంది అలాగే రాహుకేతుల దోషం ఉన్నా కూడా నాగా దోషమే అంటారు కాబట్టి ఈ యొక్క రాహుకేతులు కూడా పూజ చేసేటప్పుడు పదహారు వారాలు పుట్టకు పూజ చేసుకుంటారు కొంతమంది అలా మనం అందరం అంత దూరంగా కాకుండా పర్వదినాలలో పర్వదినం అంటే నాగులకు రెండే సంవత్సరంలో రెండు సార్లు పోయాల్సి వస్తుంది ఒకటో కార్తీక మాసంలో నాగ చవితి శ్రావణ మాసంలో నాగ పంచమి అంటారు దాన్నే గరుడ పంచమి అంటారు ఆ రోజు పోసి ఆ యొక్క నాగదేవత యొక్క ఆశీస్సులు పొంది మనం అందరం ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని కోరుతూ గోదావరి ఖనిలో క్రిస్టియన్ సమాధుల తోట స్థలం కోసం కృషి చేస్తామని నూతనంగా ఎన్నికైన క్రిస్టియన్ గ్రేవియార్డ్ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు పాస్టర్ ఎస్ ఐజయ్య అధ్యక్షులు దయానంద్ గాంధీ తెలిపారు ఈ మేరకు గోదావరి ఖని ప్రెస్ క్లబ్ లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ గత యాభై సంవత్సరాల క్రితం బస్టాండ్ సమీపంలో క్రిస్టియన్ సమాధుల తోట కోసం స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగిందని తెలిపారు ఇప్పుడు సమాధుల తోటలో స్థలం లేకుండా పోయిందని తెలిపారు అందుకు మరో చోట స్థలం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు నూతన కమిటీ సమాధుల తోట స్థలం కోసం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు అనంతరం నూతన కమిటీని ప్రకటించారు ఈ కమిటీలో సలహాదారులుగా ఎం లక్ష్మణ్ జాకబ్ జీవరత్నం మేరీ కనకం శాంసన్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా జమ్మీబాబు కోశాధికారిగా థామస్లతో పాటు మరికొంతమందిని ఆయా పదవులకు నియమించినట్లు వెల్లడించారు క్రిస్టియన్ గ్రేవియార్డ్ కమిటీని నూతనంగా ఎన్నిక చేయడం జరుగుతుంది గతంలో ఉన్నటువంటి కమిటీ ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తూ వచ్చింది ఈ ముందున్న కాలంలో మరి ఆ గ్రేవియార్డ్ని మరింతగా అభివృద్ధి క్రమంలో నడిపించడానికి మరి ఈరోజు నూతనంగా మరికొంతమందిని ఎన్నిక చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ రానున్న ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో పనిచేస్తూ మరి ఈ గోదావరికని పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చర్చెస్ సంఘాలన్నింటినీ మెంబర్షిప్ చేస్తూ తర్వాత ముందున్న కాలంలో ఇప్పుడున్న గ్రేవియార్డ్ స్థలము అది పూర్తిగా నిండిపోయింది ఈ కమిటీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో రాబోయే రోజుల్లో మరి ఒక నూతనమైన స్థలం క్రిస్టియన్ గ్రేవియార్డ్ కొరకు సమాధుల స్థలము కొరకు ఒక ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా మరి కమిటీ ముందుండి తప్పనిసరిగా ఆ స్థలాన్ని సాధించడంలో కృషి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కమిటీని నూతనపరచడం జరుగుతుంది ఈ కమిటీలో మరి ప్రత్యేకంగా అధ్యక్షులుగా మరి దయానంద్ గాంధీ గారు అలాగనే ఉపాధ్యక్షులుగా పాస్టర్ లాజర్ గారు మరి జనరల్ సెక్రటరీగా జిమ్మీ బాబు గారు జాయింట్ సెక్రటరీగా మార్టిన్ లోదర్ గారు అలాగనే ట్రెజరర్గా మరి థామస్ జి పాస్టర్ జి థామస్ గారు ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా యాసర్ల తిమోతి గారు అభినందిస్తున్నాం నూతనంగా మరి ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షులు జిమ్మి బాబు గారిని అలాగే గాంధీ గారిని మిగతా సభ్యులందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నాం సుమారు పదివేలకు పైచిలకు క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఇక్కడ జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నాయి అయితే గోదావరి కని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఎదురుగా యాభై సంవత్సరాలకు ముందు పూర్వం ఇక్కడ ఒక శ్మశాన వాటికి క్రైస్తవ శ్మశాన వాటికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 
ఇదివరకు ఉన్నటువంటి పాలక వర్గం ఇదివరకు కాకుండా కొంకర్ లక్ష్మణ ముందున్నటువంటి బడికల రాజిన పాలక వర్గం ఉన్నప్పుడు దానికి కంపౌండ్ వాళ్ళను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సింగరేణి స్థలాన్ని కేటాయించింది శ్మశాన వాటికకు యాభై ఏళ్ళ కిందట మరి ఇటువంటి ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఏమైందంటే ఆ శ్మశాన వాటికలో ఇప్పుడు స్థలం లేకుండా పోయింది సమాధులు కట్టుకోవడానికి దాని సమాధుల తోట అంటారు సమాధుల తోటలో మరి ఖననం చేయడానికి సమాధి చేయడానికి స్థలం లేకుండా పోయింది ఈ విషయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజ సంఘాలు మన రామగుండ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ గారిని తర్వాత మేయర్ గారిని కోరడం జరిగింది ఏమనంటే మాకు ఇక్కడ శ్మశాన వాటికలో స్థలం అయిపోయింది వేరే చోట మాకు చూపించండి అని మరి మన ఒకటి దుస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం లేదు ఈ ప్రాంతంలో సింగరేణి స్థలం మాత్రమే ఉంది మరి సింగరేణి స్థలం కేటాయించాలి అని మన ఎమ్మెల్యే గారు మేయర్ గారు వారికి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది మరి అక్కడే అక్కడే ఆగిపోయింది అది తప్పకుండా మాది ఏంటంటే తప్పకుండా స్థలం కేటాయించాలి అంతేకాదు ఈ ఆ స్థలంలో దీనికి అవసరమైనటువంటి సమాధులు చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి వసతులు కూడా కల్పించాలని మేము కోరుతున్నాం అందులో భాగమే ఈరోజు కొత్తగా నూతనంగా అడాగ్గా గ్రేవ్యార్డ్ కమిటీ క్రిస్టియన్ గ్రేవ్యార్డ్ కమిటీ అనేది ఒకటి నూతనంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దీనికి ఈ కమిటీ ముందుకు అడుగులేస్తూ తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి సమాధుల తోటకు అవసరమైనటువంటి స్థలం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది అందరినీ కలుపుకొని పోతుంది ముందు ముందుగా ప్రాథమికంగా ఏంటి అంటే తప్పకుండా మెంబర్షిప్ చేసిన తర్వాత ఈ అడాక్ కమిటీ ముందుకు కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ముందుకు సాగుతుంది అన్ని వర్గాలు అన్ని సంఘాలు ముఖ్యంగా క్రైస్తవ సమాజంలో ఉండేటువంటి అన్ని సంఘాలు అన్ని చర్చల వాళ్ళు కార్యనిర్వాహకులు ఈ కమిటీకి సహకరించి ఒక మంచి ఆలోచనకు చరిత్ర కలిగిన శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటువంటి ఏర్పాట్ల కోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలకు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని మా కమిటీ పక్షాన మేము కోరుతూ ఉన్నాం ఈ విలేకరుల సమావేశంలో పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ప్రకాష్ గ్రేవీ అడ్డు కమిటీ సంయుక్త కార్యదర్శి పి మార్తిన్ లోతర్ కార్యవర్గ సభ్యులు ఓఎల్ రెడ్డి ఎం పాల్ శాంసన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సిటీ న్యూస్ షార్ట్ బ్రేక్ లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ లక్కం భిక్షపతి నిర్వహణలో అన్ని రకాల వైద్య సదుపాయాలతో నడుపుతున్న మా లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ నందు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ల బృందం డాక్టర్ నరేష్ ఎంబీబీఎస్ డిఎన్బి జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ ఫిజిషియన్ గుండె మరియు షుగర్ వ్యాధి నిపుణులు జ్వరం డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ చికెన్ గున్యా దమ్ము దగ్గు ఆస్తమా టీబీ ఛాతీ సంబంధిత వ్యాధులు గుండె నొప్పి రక్తపోటు షుగర్ పక్షవాతం అల్సర్ పాముకాటు తేలుకాటు అన్ని రకాల పాయిజన్ కేసులు చూడబడును డాక్టర్ శ్రీలత ఎంబీబీఎస్ డిసిహెచ్ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ పిల్లల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు పిడియాట్రిక్స్ చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వ్యాధులకు చూడబడును మా హాస్పిటల్ నందు సదుపాయాలు ఐసియు ఎన్ఐసియు మానిటర్ వార్మర్ ఫోటోథెరఫీ సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ పల్స్ ఆక్సీమీటర్ నెబ్యులైజర్ థెరఫీ ఈసీజీ అధునాతన ల్యాబ్ ఫార్మసీ సౌకర్యం కలదు ఇరవై గంటలు వైద్య సేవ అందుబాటులో ఉండును లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ రెడ్డి కాంప్లెక్స్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరి ఖని సెల్ నంబర్ నైన్ త్రిబుల్ జీరో నైన్ త్రిబుల్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ పాలకుర్తి మండలంలో ప్రభుత్వ పరంగా పంపిణీ చేసే చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని శనివారం పాలకుర్తి జెట్పిటిసి కందుల సంధ్యానాన్ని ప్రారంభించారు ఈ మేరకు ఈసాల తక్కలపల్లి వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో చెరువులోకి చేప పిల్లల్ని వదిలిన సంధ్యరాణి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు విదేశాల నుండి చేప పిల్లల్ని దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళమని సీఎం కేసీఆర్ కృషితో ఇప్పుడు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదిగామన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మత్స్యకారులకి ఉచితంగా చేప పిల్లల్ని పంపిణీ చేస్తుందని తెలిపారు మత్స్యశాఖ అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకి చేప పిల్లల్ని అందజేస్తుందన్నారు పాలకుర్తి మండలంలోని ముప్పై నాలుగు కుంటలలో ఏడు లక్షల చేప పిల్లల్ని వేయడానికి ఈరోజు చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగిందన్నారు ఏదైతే మత్స్య అభివృద్ధి పథకం ద్వారా మత్స్యకారులందరినీ కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి ఏటా కూడా ఫిషరీస్కి సంబంధించిన సీడ్స్ని అందజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది 
मरी रोज पालगुर्ति मंडल में उठी मुफ नुंटल्ला चिना कुंटला सीड्स वेयरा मन प्रारंभोत्सव जो मरी कार्यक्रम में अतिथु विचे फिशरी एडी गार अला संघाल पालकुर्ति मंडल में उठी पद संघाल संबंधी पेदल हृदयपूर्वक शुभाकांक्ष मुख्य मरी पालकुर्ति मंडला संबंधी मुफ नुंटलाजु लक्षा अरवे रेवे तुम मुफ सीड्स मरी लबिदार अंदे जरूत दीन दीन द्वारा मत्स्य संपद इंका वृद्धि चीजें दीनमी जीवन उपाधि पड़ी वाल वृद्धि चंदा मनस्फूर्ति आकांक्ष मरी प्रभु अन्नी वर्ग कल वाल संक्षेम कार्यक्रम अंदर भागु मरी सीट्स डिस्ट्रिब्यूटने सतोषक भावस्तू वार हृदयपूर्वक शुभाकांक्ष लबिदारूल राष्ट्र प्रभुत् हृदयपूर्वक धन्यवाद मरी प्रां प्रजल तरफ एंकं राष्ट्रमेरपा एनो रका इवा कुल वृत् जीवन आधार वाली मैं अनेकम अवकाश ने कल इवा सीट्स इवे का वालू स्वत उपाधि पंदे दाने कोसमु मरी वाल संबंधी वाहन बिजनेस डेवलपा की अनेक रका प्रोत्साहन इवा प्रभु अंदे उबीर प्रभुत्में कार्यक्रम मैं तीसको अंदकोनी वृद्धि चंदा भविष्य लपल इंका एनो अवकाश कार्यक्रम में मत्स्य शाख अधिकार एडी बासुमय प्रेसीडेंट तिपनी नरसय्य सोसईटी डैरेक्टर्स कनक कोमरय्य तिर्मा राजय्य तिपा रायमु एर्रम नरेंदर् मस्कम रा कटकूरी वेंकटेश तिपनी मलेश तदितर पागर मुनगोड़ निजर्ग उप एन कस् पार्टी विजय नल्लेर पै नड़केन तेलंगा को मुख्यमंत्री केसीआर उ प्रजु गर्व भावस्मगुंडल को चंद्र मुनगोड उप एन कचार चंडूर मंडल बंगारीगड ग्राम पधि केसीआर बहिंग सभा एर्पा मंत्री सहचर एम एल तो कल रामगुंड एम एल्ए को चंद्र परशी आयू राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर सभ को मुनगोड प्रजल तरली वे सिद्ध केसीआर प्रसंग विन प्रजल मुनगोड प्रजल आदिवार चंडूर मंडल बंडारी गड्ढ जगे बहिंग सभन विजयवंत बहिंग सभा ग्रामल प्रचार पादयात्री वस्तु प्रत्यक्ष प्रचार कार्यक्रम में पागो मेम केसीआर गारे प्रती दैवला पालने प्रचार केसीआर गर्वा एन कचार दसरा दीपावली राणि सरको भारी स्टाक भारी आफर् तेने श्री सुमंगल सेल दसरा दीपावली पंडग सदर्भंग सरको भारी स्टाक भारी आफर् रेपी रीक नेडे को चेयरि श्री सुमंगल सेल फैशन फैंस चीर बिग बॉर्डर चीर मेन्स्वेर 
కిడ్స్ బాయ్స్ వేర్ లేడీస్ డ్రెస్సెస్ షూటింగ్ అండ్ షర్టింగ్స్ చీరలపై భారీ ఆఫర్లు రెండు వేల రూపాయలకే రెండు కలంకార్ ఫ్రంట్ చీరలు మూడు వేల రూపాయలకే రెండు గోల్డ్ జరీ బార్డర్ చీరలు నాలుగు వేల రూపాయలకే రెండు కాపర్ జరీ బార్డర్ చీరలు మూడు వేల రూపాయలకే రెండు వైట్ థ్రెడ్ వర్క్ చీరలు ఇంకా ఫ్యాన్సీ టాప్లు పార్టీ వేర్ టాప్లు లాంగ్ లెంత్ ఫ్రాక్స్ కిడ్స్ బాయ్స్ వేర్ వెయ్యి రూపాయలకే మూడు బాయ్స్ రెడీమేడ్ ప్యాంట్స్ వెయ్యి రూపాయలకే మూడు బాయ్స్ ఫ్యాన్సీ షర్ట్స్ వెయ్యి రూపాయలకే మూడు బెలిన్ ఫిట్ జీన్స్ వెయ్యి రూపాయలకే మూడు ఫార్మల్ ప్యాంట్స్ వెయ్యి రూపాయలకే మూడు కాటన్ ప్యాంట్స్ సరికొత్త భారీ స్టాక్ పై భారీ ఆఫర్లు నేడే కొనుగోలు చేయండి శ్రీ సుమంగల్ సెలక్షన్స్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ లక్ష్మీనగర్ గోదావరి కని బ్యాక్ టు న్యూస్ హమాలి ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని అంతర్గా మండల హమాలి సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు కొల్లూరి మల్లేష్ కోరారు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన సోమవారం ఆలేరులో జరిగే ఐఎఫ్టియు అనుబంధ తెలంగాణ ప్రగతిశీల హమాలి అండ్ మిల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ అంతర్గా మండల కేంద్రంలో శనివారం రాష్ట్ర కమిటీ ముద్రించిన గోడ పత్రులను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా హమాలి సంఘం మండల గౌరవ అధ్యక్షులు కొల్లూరు మల్లేష్ మాట్లాడుతూ హమాలి కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయడంలో చట్టబద్ధమైన హక్కులు సౌకర్యాలు అమలు చేయడంలో పాలకులు విఫలం చెందారని విమర్శించారు ఈ మహాసభలో హమాలి కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను చర్చించి భవిష్యత్తు పోరాట కర్తవ్యాలను రూపొందించడం జరుగుతుందన్నారు ఆలేరులో జరిగే హమాలి ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని హమాలి కార్మికులకు పిలుపునిచ్చారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఆలేరులో ఇలా అమాలి సంఘం మూడవ రాష్ట్ర మహాసభలు జరుపుకోబోతున్నది ఈ యొక్క మహాసభలను విజయంతం చేయడం కోసం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అమాలి కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయంతం చేయాలని వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు అమాలి అంటే ఒక బానిసలాగా చూస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు అనేక అమాలి కార్మికులకు అనేక వాగ్దానాలు చేసినప్పటికీ ఈరోజు ఏ ఒక్క సమస్యను కూడా పరిష్కరించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని అమాలి సంఘం నుండి మేము పూర్తి దీన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ చంద్రశేఖరరావు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇలా అమాలి కార్మికుల పట్ల ఒక సమితి ప్రేమగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరును చూస్తే ఇలా అనేక విషయాలలో అమాలి కార్మికులకు అనేక విషయాలు మేము పరిష్కరిస్తాము వారికి ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ కానీ వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలను ఎంటనే మేము పరిష్కరిస్తామని అనేక వాగ్దానం చేసినప్పటికీ ఇలా ఏ ఒక్కడు కూడా సమస్యను ముందు తీసుకుపోవడంలో విఫలమైందని కూడా మేము తీవ్రంగా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ ఎమ్మెల్యే న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా నాయకులు గుమ్మడి వెంకన్న మేరుగు చంద్రయ్య జిటవేని లక్ష్మణ్ హమలి కార్మికులు పాల్గొన్నారు సింగరేణి సంస్థ ఆర్జీ త్రీ ఏపీఏ వర్క్ పీపుల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం డిపార్ట్మెంట్ స్థాయి లాన్ టెన్నిస్ పోటీలు నిర్వహించారు ఈ పోటీలలో ఓసిపి వన్ ఓసి టూ ఏఎల్పి జట్లు తలపడగా సింగిల్స్ విభాగంలో ఏఎల్పికి చెందిన శ్రీమన్ నారాయణ ప్రథమ ఓసిపి వన్ కు చెందిన కె శ్రీనివాస్ ద్వితీయ ఎస్టి ఆరిఫ్ తృతీయ స్థానంలో నిలిచారు డబుల్స్ విభాగంలో ఓసిపి వన్ కు చెందిన పి చంద్రపాల్ కె సత్యనారాయణ జంట ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు వెటరన్ విభాగం సింగిల్స్ లో ఓసిపి వన్ కు చెందిన విసిహెచ్ రెడ్డి ప్రథమ స్థానం ఎం శేఖర్ ద్వితీయ స్థానం పి శ్రీనివాస్ తృతీయ స్థానంలో నిలవగా డబుల్స్ విభాగంలో ఎం శేఖర్ కేవీఎన్ రెడ్డి జంట విజేతలుగా నిలిచారు అలాగే ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నవంబర్ ఒకటో తేదీలో నిర్వహించనున్న క్రికెట్ క్రీడా పోటీలకు అనంతరం నిర్వహించనున్న కంపెనీ స్థాయి క్రికెట్ పోటీల నిర్వహణ కోసం రాణి రుద్రమాదేవి క్రీడా మైదానాన్ని నిర్వాహకులు గ్రేడర్ యంత్రాల ద్వారా చదును చేస్తున్నారు సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న ఓటర్లే లక్ష్యంగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారాన్ని నిర్వహించిన రామగుండెం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ సంక్షేమం అభివృద్ధితో మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ అఖండ విజయం సాధిస్తుందని కోరుకంటి చందర్ ధీమా గోదావరి ఖని పట్టణంలో ఘనంగా నాగుల చవితి వేడుకలు పుట్టకు పాలు పోస్తూ నాగదేవతను పూజించిన మహిళలు గోదావరిఖని బస్టాండ్ సమీపంలోని క్రిస్టియన్ సమాధులు తోట నూతన కమిటీ నియామకం నవంబర్ పన్నెండున ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆర్ఎఫ్సిఎల్ పర్యటన ఖరారు 
ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కేంద్ర ఎరువుల రసాయన శాఖ కార్యదర్శి అరుణ్ సింగాల్ కలెక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన పాలకుర్తి జెడ్పిటిసి కందుల సంధ్యారాణి ఇవి ఇప్పటి వరకు సిటీ న్యూస్ నమస్తే